good morning children welcome back to the social session children uh, we were learning about industrialization and social change the impact of uh, industries uh, on the society we were trying to understand and in its part one we were trying to understand what kind of changes have occurred early in the industries we have seen uh, like uh, coal and iron what kind of changes have occurred and derby's family how they brought uh, a fine quality iron uh, into practice and later we also have seen the changes which occurred under the uh, cotton textile and spinning industry spinning and weaving industry and today we will learn about a steam engine steam engine ke bare mein we will understand what uh, changes were occurred in this uh, steam power steam ko power rehti hai steam malum hai agar kuch garam kare to jo vapor aati nahi that is called as steam so that has a power and uh, steam power was first used in the industry sir uh, uh like mining mining mein first uh, introduce kare the a uh, mining mein kya hota tha malum uh, mining mining iron uh, coal mining malum hai ni okay you need to dig deep into the earth in order to get the coal outside so iske wajah se jab bhi barish hoti pani pura bhar jata tha aur pani bahar le aane ke liye you need the motors jab electricity ke se uh, motors run karne ka motors nahi tha isliye ए स्टीम पावर से ए स्टीम पावर से जो एनर्जी क्रिएट करती है उसके वजह से ये पानी पूरा बाहर निकल जाती थी वो मोटर वैसे प्रिपेयर करे स्टीम के साथ जो रन होने वाली मोटर प्रिपेयर करके द फर्स्ट यूज इट इन माइनिंग एज द डिमांड फॉर कोल एंड मेटल्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीपल मेड मोर एफर्ट्स टू ऑप्टेन दैम फ्रॉम द डीपर माइंड्स और भी डीप खोद के जाना और कोल लेके आना की डिमांड बढ़ गई थी सो बिकॉज ऑफ दिस वॉट हैपन the flooding in mines was a serious problem so in order to take out these uh, uh, flood water floods whenever there is a rainfall then automatically these all mines will get filled up with a uh, water so in order to bring out such kind of uh, water from the mine they have used the technology was still not useful on a large scale but they have used some small machinery which is run by the steam power so it was james watt james watt bolke एक साइंटिस्ट क्या करा ही हैज इंट्रोड्यूस्ड द मशीन कॉल्ड एज स्टीम इंजन सो दिस इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम पावर स्टीम इंजन फ्रॉम ए मेयर पंप इनटू ए प्राइम मूवर आल्सो सो ही मेड स्टीम इंजन कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर द मशीन्स इन फैक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ ए वेल्दी मैन्युफैक्चर कॉल्ड एज मैथ्यू बोल्टन इसके पास पैसे नहीं था वो मशीन बनाने के लिए और एक वेल्दी पर्सन के साथ ये पार्टनरशिप करके उसका नाम है मैथ्यू बोल्टन ओके सो इसके साथ पार्टनरशिप लगा के देन दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द स्टीम इंजन्स सो दे हैव क्रिएटेड वन कंपनी कॉल्ड एज सोहो फाउंड्री इन बर्मिंगहम बर्मिंगहम इन 1775 एट द फाउंड्री जेम्स वाट स्टीम इंजन्स वर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर and by the end of the 19th century 18th century uh, watts steam engine was beginning to replace the hydraulic power jab tak jo steam engine ke sath chal raha tha slowly it started uh, replacing with the hydraulic power it was in 1840 that uh, british steam engines were generating more than 70 percentage of the entire uh, european power that mean how widely the steam power is being used by these industries in uh, britain you can able to understand so this is how the steam engines played very important role in the in early industrialization of uh, britain so this also has brought a lot of change in the transportation wo move prime mover ko uh, create karne se steam jo hai wo pull karti rehti hai aap uh, dekhe uh, railways train ko dekhe old train ko old train aapka train jo hai wo power ke sath chalti hai ओके okay, उससे पहले डीजल के साथ डीजल लोकोमोटिव था मगर पहला जो है वो स्टीम लोकोमोटिव स्टीम के वजह से कोल बर्निंग होने से दे इट यूज टू रन सो सच काइंड ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द स्टीम इंजन व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स व्हाट सो दिस स्टीम पावर इज बींग रिप्लेस बाय द हाइड्रोलिक पावर लेटर सो बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन Uh, there was increased need to transport uh, raw materials uh, uh, and manufactured goods raw materials from the mine they have to reach to the factory and the finished product from factory it has to reach the market so for this the roads was improved and digging of canals because waterways are very easy and cheapest uh, mode of transportation this was done in england so mac adam has devised uh, the method of making pakka 
आर नथिंग बट मैकेडमाइज रोड अभी जो हम जो देख रहे तार रोड तार रोड डांबार रोड नहीं डांबार रोड नहीं तो सी सी रोड हमारे गली में जो है वो सी सी रोड कॉन्क्रीट रोड ओके ये रोड्स नहीं थे पहले सो दे वर कम्प्लीटली ग्रेवल रोड ग्रेवल बोले तो मट्टी का रोड था नहीं तो अगर ओल्ड सिटीज़ में देखें तो पत्थर के साथ स्टोन रोड वॉज देयर सो विच हैज़ प्रोवाइडेड दैम प्रॉपर सरफेस टू मूव ओके नो अप्स एंड डाउन्स यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ रोड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक एडम फॉर दैट रीजन दे आर कॉल्ड एज मैकेडमाइज रोड्स ओके टुमारो इन क्लास वील सी अबाउट मोर अबाउट ट्रांसपोर्टेशन चिल्ड्रन थैंक यू